ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഇ സി സ്കൂൾസ് ഇറ്റ്സ് മീ അനുശ്രീ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഒരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ ദ ടോപ്പിക് ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമിലാരിറ്റീസാണ് സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓർ ഡിഫറൻസസിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ വി നോ ദാറ്റ് സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദെയർ എയിംസ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റും അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസും എന്താ നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സിന് അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അതിൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടേംസ് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ആ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും എയിംസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റും അത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഫേസസ് ഓൾ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഒബിയസ് ദൻ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ബേസിക്കലി ദ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക്സ് ടു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫിസിക്സ് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ബയോളജിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും ഫിസിക്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും കെമിസ്ട്രി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് സോ അവിടേക്കുള്ള ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ദ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ബേസിക്കലി ദ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക്സ് ടു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗം പോലെയാണ് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് കംസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ ലേൺ ലേറ്റർ ഇൻ വൺസ് ലേണിംഗ് ജേണി ഫ്രം സ്കൂൾ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലേ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ സ്കൂൾ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു ജേണി അങ്ങനെയൊരു ലേണിംഗ് ഫേസാണ് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുക ഇതൊക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ let's look at the similarities it is said that school subjects and academic disciplines are continuous second thing is they are discontinuous third point is they are related but different appo similarities il parayunu school subject ennu parayunathu academic discipline oru continuous both are continuous aanu pinne parayunu they are discontinuous ennu rendam and third point is that they are related but different അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ന ദ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് വൈ ദ ആർ കോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കോസ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ എൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ അതിന് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഫിസിക്സിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡീ
ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും നോളേജും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടൊരു അക്കാഡമിക് ലെവൽ അതായത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് സോ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് ടു കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ് സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ലേ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആൻഡ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ്സ് ബേസിക് നോളജ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ഗിവ്സ് ബേസിക് നോളജ് ടു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ ഈ നാല് പോയിൻസും ഇന്ന വേ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കീ പോയിൻസ് പഠിക്കുക സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ എൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ഗീവ് സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് പ്രൊവൈഡ്സ് സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ സെർവ് അസ് ഫോർ ദ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ വിച്ച് വി ഡീൽ വിത്ത് കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ് പിന്നെ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ആൻഡ് കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ടു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ it uh, then school subjects gives basic knowledge uh, uh, that we require uh, in uh, basic knowledge which we require in academic uh, learning adille nammal korchum kudi aa basic knowledge ne or practical level allengil or technical knowledge aa or application level la irikkum endu padikka or academic discipline അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ബേസിക് നോളജിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളേജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹയർ വേർഷൻ ഓഫ് നോളേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ ബോത്ത് ആർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സബ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആൻഡ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്നൊരു വാദമുണ്ട് ഹൗ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ നാരോ ബട്ട് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ വൈഡർ ഹൗ അക്കാഡമിക് സബ്ജക്ട്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സിൽ ഇ വി എസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു ബയോളജി പഠിച്ചു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഫിസിക്സിനോടാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഫിസിക്സ് എടുക്കുമ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആ ഫിസിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി നേരമാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഞാൻ പിന്നെ ബയോളജീനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഒന്നും അതിലെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കുടിച്ച് കുറിച്ചിട്ടൊരു ബേസിക് നോളേജ് അവിടെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സോ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ വൈഡർ ബട്ട് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ നാരോ അത് ഈവൺ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ സയൻസിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയും ബയ ഫിസിക്സും സോറി പൊളിറ്റിക്സും ഇക്കണോമിക്സും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പം ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജോഗ്രഫി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും സോ അതാണ് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ നാരോ ബട്ട് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ വൈഡർ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഗീവ്സ് എസ് ഡിസിപ്ലിനറി ലേണിംഗ് ബട്ട് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ഗീവ്സ് മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് അതായത് ഡിസിപ്ലിനറി ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ ആർ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റാണോ എടുത്തത് അതിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ നോളേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു അക്കാ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അവിടുത്തെ കരിക്കുലം ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നമ്മളെടുത്ത പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നോളേജ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരികയെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു മീനിങ് ഫുൾ
ദ സ്കോപ്പ് ഇസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചിട്ടില്ല സോ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസിങ് ദ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കൽ ഓർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഐ മീൻ ദ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സിലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബലൈസിങ് എല്ലാത്തിനും കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഒരു ബേസിക് നോളജ് തരിക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അത് രണ്ടിനും കരിക്കലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഹാവ് ക്ലോസ് റെഫറൻസ് ടു സ്കോളർലി എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് പേർപ്പസ് എക്സെട്ര അപ്പം ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം അവിടെ വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്ലിക്കേബിൾ ലെവലിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ അവർ കൂടുതൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്കോളർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസേർച്ച് ലെവലിലൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഇറ്റ് ഹാവ് ക്ലോസ് റെഫറൻസ് ടു ഒക്യുപേഷൻ വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻ പ്രിപ്പയറിങ് ദ ചൈൽഡ് ടു ഫേസ് ദ വേൾഡ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒക്യുപേഷനും ഒരു ബേസിക് നോളജ് നമുക്കൊരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബേസിക് നോളജ് തന്നിട്ട് നമ്മളെ അതാണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് സോ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് ക്ലോസ് റെഫറൻസ് ടു ഒക്യുപേഷൻ വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ചിനേക്കാൾ ഉപരി ഇങ്ങനെ ഒരു എയിമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പി അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്ത് അതിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ ഒരു സ്കോളർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസേർച്ച് ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ റാദർ ദാൻ ഒരു ഒക്യുപേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൊക്കേഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സി ദീസ് മെനി ഡിഫറൻസസ് ഓൾസോ അല്ലേ ഡിസ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആൻഡ് ആരോ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ വൈഡർ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സിൽ മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസിൽ സ്പെഷ്യലൈസിങ് ദ ചൈൽഡ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബലൈസിങ് ദ ചൈൽഡ് അതായത് ഒരു ഒറ്റ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബോത്ത് ആർ കണ്ടിന്യൂസിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയിൻസ് കിട്ടി ബോത്ത് ആർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയിൻസ് കിട്ടി ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ റിലേറ്റഡ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ടു പേരും റിലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റും ആണ് വൈ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് പ്രിസീഡ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്നൊരു ഒരു പോയിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റിലെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കുട്ടി നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്സ് എടുത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പം ആ കുട്ടീൻ്റെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് എഡ്യൂക്
so uh, school subjects form the basis of academic discipline nammal academic discipline le padikkana endindiyum or first step nu parayunathu namukku school subjects il ninnana labikkunathu then the third point is academic disciplines conflicts with school subjects of course ee rendu term um contradictory alle ആദ്യത്തേൽ പറയുന്ന അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് കംസ് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടേംസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇനി മുന്നേ പഠിച്ചു ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ടാമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ദർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ കോൺട്രഡിക്ടറി സോ it's still which is first of course school subjects ninnu oru academic level allengil academic discipline inde study lekkana nammal ingane povunathu but still there are lots of conflicts hmm? academic disciplines conflicts with school subjects in various ipo parna ee oro formula enna one is narrow ennu parayunu one is wider ennu parayunu hmm? uh, then uh, school subjects forms the basic education it is the stepping stone hmm ennokka parayunu so uh, and then we say uh, academic level but academic discipline completely or school education de discontinuous ennu namukku parayan pattilla hmm discontinuous ennu parnittu nammal kore points ivide parayunnundengilum completely discontinuous aayal orikkil ippum onnu ariyade oru sadhanathine kuriche first edutte oru degree level le oru basic knowledge um kittatha oru kuttine nere pidichu oru degree level ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയാൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാൺ സർവൈവ് അവർക്ക് അതിന് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ളയും പ്രൊഫിഷ്യൻസി നേടാൻ പറ്റില്ല സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്നും പറയില്ല സ്റ്റിൽ ദർ ആർ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ലൈക്ക് വൺ ഇസ് വൈഡർ സ്കോ വൺ ഇസ് നാരോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് സ്പെഷ്യലൈസിങ് ദ ചൈൽഡ് വൈ ദ അതർ ഇസ് ഗ്ലോബലൈസിങ് ദ ചൈൽഡ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫോംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ തരത്തിലുള്ള പല കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സും ഉണ്ട് അത്രമാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് കോൺഫ്ലിക്സ് വിത്ത് സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കീ പോയിൻസും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോയിൻസ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സാമിന് വന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം വരുന്നതാണ് സ്കൂൾ സബ്ജെക്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പി ജി ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അത് സോ ആ ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുടെ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഗൈസ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതുക